Долгие проводы, лишние слезы. Но не так же? Вам ее жаль? Что? Вам жаль ее? Тут нечего стесняться. Бывает, даже профессиональные разведчики привязываются к своим объектам. А вы? Это ведь ваша первая вербовка. Вербовка. Блестящая работа, большое важное дело. Сейчас несколько дней отдыхайте, поселитесь в общежитии. На вашем месте я бы сутки другие просто проспал. Уверен, вы будете представлены к награде. А дальше спецподготовкой, возможно, новое задание. Проходите, садитесь. Спасибо. Мне доложили, что вы понимаете по-русски? Не только по-русски, господин генерал. В СССР нет господ. У нас принято обращение товарищ. Товарищ генерал, я... Я требую освободить моего... Вашего товарища Влада Вольного, он был сегодня арестован на вокзале. Товарищ Штур, позвольте вам напомнить, что это мой кабинет, и я привык сам определять тему и повестку дня. И прежде чем перейти к частным вопросам, я хотел бы понять, насколько вы нам полезны. А если да, вы освободите Вольного? Это тетрадь, которую вел... Ваш научный руководитель, профессор Гудс? Да. Вас интересует это? Здесь не хватает страниц. Много не хватает. В лагере было много людей, товарищи. Они просили бумаги и делали на себя вот такие смешные папиросы. Мадам Штур, что вы себе? Товарищ, товарищ Штур. Да вы понимаете, товарищ, какие силы и ресурсы были задействованы, чтобы получить эту тетрадь? Вам так нужно то, что записано на этих страницах? Я предлагаю вам хороший обмен. Все, что здесь записал Гергуц, он записал из моих слов. Это все мои идеи, мои формулы, мои записы. И он и все здесь. Все в моей голове. Здесь даже больше, чем можете себе представить. Освободите Вольного. Вы получите все. Хм. Смелое заявление, но где... Я поняла. Собачкой. Кто вы сегодня? Сегодня я работаю на немецкую разведку. И вы тоже. Нам необходимо устранить вашего языка, Катерину Штур. Только не делайте удивленных глаз. Я знаю, что ее привезли в Москву. Меня удивило слово «нам». Вы уверены, что мне это тоже нужно? Скажем так, в случае успеха наше сотрудничество будет исчерпано. Заманчивое предложение. Но где гарантии, что через неделю… Мы уничтожим компромат. Как же вы собираетесь? Наш агент уже в Харбине. Сразу по завершении операции он ликвидирует вашего брата, и компромат будет уничтожен. Вас не устраивает наша гарантия? Ваше предложение разумно, но все-таки речь идет о моем брате. Речь идет о военной операции. Потери неизбежны. 
Итак, мне необходимо, чтобы вы обеспечили... Минимум сопровождения, маршрут по нешироким улицам, и желательно рано утром, либо с наступлением сумерек. А может им вообще вывести ее с веревкой на шее? Давайте просто задержим эту Анну на пару суток в подвал, расскажет все, что знает. Расскажет и быстрее, но информация устареет. Сейчас же мы имеем возможность уничтожить сразу несколько немецких агентов. К тому же наверняка в нападении будет участвовать Литвин. Возможно, даже руководитель. Хотите поквитаться с Литвиным? Этот негодяй очень опасен. Ради его ликвидации стоит рискнуть. А уж ради задержания готов быть живцом. Восхищаюсь я вами. Правда? Три войны прошли, в лагере были, со всяким сбродом общаетесь, а для врага своего не нашли крепкого слова. Виноват, товарищ нарком. Кстати, девушку подобрали? Подбираем. И я планирую использовать в операции Владимира Вольного. Так он вольный или Вольнов? Поляк или русский? Русский Владимир Вольнов. Все, что он рассказал о семье, об отце мы проверили, правда. Если Литвин увидит его в машине, поверит сразу. Ну, а что предпримите с братом? Что я могу предпринять? Могу только рассчитывать на его опыт и интуицию. Идет война. Случится может всякое. Где-то я прокололся. Или немцы мне туфту навесили, чтобы я его с толку сбил, пока они этого гудца искать будут. А Литвин тот сам раскрылся. Я бы вам доложил, я просто не знал, один он работает или нет. Парню этому Владу вполне можно доверять. Сколько еще агентов было заброшено? Двоих я убрал. Одного Влада. Угу. Трое в самолете взорвались. Немцы еще заброски будут делать. Я тут, чтобы зря время терять, составил описание на других курсантов. Вот. Летом 42-го. А, Ванька Лещ. Лейтенант Лещ. Погиб. Зимой 42-го. Вся твоя группа погибла. Тебя тоже считали. Когда на связь вышел, думали, что провокация. Выходит, и личность твою подтвердить пока некому. Душевенький такой разговор. Это значит, я... Лечись пока. А мы пока разберемся. Вы же разберитесь, ваше благородие. Делать это должен. Таким образом, на этом маршруте единственное подходящее для нападения место – переезд. Скорость автомобиля будет низкой, минимум случайных прохожих, пути отхода любые. Предлагаю подогнать переезду вагон, в котором будет находиться оперативная группа. И когда эти гады полезут, так и... Перекрывать переезд нельзя. В случае перестрелки машина окажется на линии огня. Разрешите? Да. Вот эта улица до переезда, она очень узкая, ее легко можно перекрыть каким-нибудь грузовиком. Можно просто расстрелять автомобиль. Ведь их задача уничтожить... Пассажирку, а не похитить. Черта города, отход затруднен, много случайных факторов. Чему им так рисковать? Мне кажется, они могут заподозрить подвох с нашей стороны. То есть подумать, где мы в этом случае будем ждать нападения. Извините, я путанно объясняю. Напротив. Ваша мысль понятна. Вот здесь ремонтируют дом. 
и весь строительный мусор сваливает на проезжую часть, поэтому приходится тормозить. Вот здесь рюмошная. Если один или два стрелка прикинутся за булдыгами и блокируют проезд здесь, в подворотне расположится еще один. Да, 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 да. Может быть, вы правы. Нападение можно ожидать и здесь. В таком случае, возможно, им потребуется дополнительная огневая точка в одном из этих домов. Необходимо проверить их все сверху донизу. Можно пустить по квартирам участковых. Мол, произошло ограбление или убийство. Кто что видел, слышал. Ну, а чердаки и подвалы проверим обычным порядком. Самое главное не испугнуть их. Переезд – идеальное место. Если получится остановить на переезде какой-нибудь состав, спокойно уйдем на ту сторону. Место больно открытое, а вдруг дождь сильный. Боишься промокнуть? У меня ревматизм. Инструмент нежный. А там сидеть неизвестно сколько, а потом еще пешком в этой насыпи чесать. Слишком удобное место. Если Хлопко решит устроить нам сюрприз, то тут и будет ловить. Это уж ваша забота, чтобы сюрпризов не было. Но учтите, братом он, может, и пожертвует, а вот семьей вряд ли. Но это же вопрос риторический. И все-таки, что если провести операцию, скажем, здесь? Улица узкая. Правда, мастерскую засветим. Но если после операции уходим? М? Давайте сразу к сути, у меня мало времени. Собственно, все просто. Я хотел, если это возможно, узнать о судьбе Катерины Штур. Невозможно. У вас все? Ну, раз так, то все. Тогда я тоже к сути. Екатерина Штур – ценнейший научный кадр. Ее будут беречь и охранять не только до конца войны, но и далее. Забудьте о ней. Тем более, что вокруг полно здоровых, красивых женщин. Я могу идти? Свободно. Вольнов, как вы стреляете? Разброс большой. Руки у вас вроде сильные. Попробуем еще раз. Очень напряжены. Что вы трогаете? Посмотрите на цель. Представьте, что это ваш заклятый враг. Фашист. Подлец, мерзавец. И вы не стреляете в него. Вы указываете на него, чтобы все видели, что вот он, тут. Вот он! Не напрягайте руку. Извините. Нина, вы очень красивая, очень эффектная и красивая. Но я люблю другую женщину. И, наверное, мне кажется, что когда вы ко мне прикасаетесь, слово меня это сбивает. Скажите, пожалуйста. Прошу. А 
знаете, вы тоже не герой моего романа. Но так вполне прилично. Закончили на сегодня. Товарищ участковый, у нас форточка всегда открыта, и мы там все слышим. И как машины ездят, и как собаки лают, и как люди ходят. А вот вчера... Значит, выстрелов не слышали, криков тоже не слышали. Да, вот, вот что удивительно. А жилец ваш? Какой жилец? Ну, вы ведь сдаете вторую комнату. Да вы что? Вы что? Ох, эта комната нежилая. Мы паркет еще зимой сожгли. В буржуйке. Но мы восстановим. Мы обязательно восстановим. Здравия желаю. Мы уже собирались восстановить. Кого там читать, тогда учить? О. Доброе здоровье, Гражданин участковый, машинку поправить или по казенному делу? По казенному. Вчера ночью в подворотне человека убили. У вас на ночь остается кто? Охранять там? Или в третью смену? В третью смену? У меня вторую неделю уж ни одного заказа нет. Сижу тут, мышь ловлю. Так что один я, гражданин начальник, никто не ночует. Ну, если вдруг машинку починить, так милости просим. Здравия желаю. И вам не хворать. Свои. Зашухарились. Да туфта. Он с утра по дому шарится. А грохнули вчера кого-то. От этого кабака вечно какой-то шорох. Итак, вопросы есть? Берег должен ждать на улице. Опытный водитель объедет этот завал, почти не сбрасывая скорости. Так что можно не успеть. Ну ладно. Ждешь на улице. Можешь прикинуться пьяным или продавать что-то. А разберемся. Задача ясна. По окончанию операции всем уходить из города. На связь не выходи. Не сомневайтесь. Если кто-то подорвет, я лично его найду. Возможности у меня для этого есть. По обе стороны фронта. Да не стращай. Особист. А то он руки дрожат. Значит, квартира угловая. Так точно. Ясно, спасибо. На моем участке подозрительных лиц не обнаружено. За исключением вот тут. Мастерская по ремонту швейных машин. Там работает мастер. Я проверил по документам, работает больше года. Но я обратил внимание. Он обращался ко мне гражданин, а не товарищ. И потом... У него руки в сильных ожогах. Возможно, это скрытые лагерные наколки. Думаете, сидел? Возможно. А если сидел, как он оказался в Москве? И потом в деле об этом ничего нету. Ясно. Спасибо. Товарищ Дубов, я мог бы понаблюдать? Ни в коем случае. Лучше вообще завтра на службе не появляйтесь. Понял, Сидорчук. У тебя завтра выходной. Да я. Считайте, это приказ. Это приказ, Сидорчук. Понял? Есть. Не помешаю? 
Я сегодня захватила с собой. А ваш можно посмотреть? Я не ношу с собой оружие. Точно не носит. Надеюсь, не оставили дома без присмотра. Поехали. Почему? Ребенок здесь. Где кабинет мужа? Там. Телефон где? Вот телефон. Можно я мужу позвоню? Он сам позвонит. Садитесь. вы творите? Что за самодеятельность? Вам стоит позвонить домой. Номер напомнить? Хоть один волос, я задушу вас своими руками. Если вы меня не лжете, никого душить не придется. Мы просто подождем, пока все закончится, потом мирно разойдемся. Все по плану. Заглуши двигатель, я думаю, ты уволен. Уволен? Вот неужто, а? Вот напугали, а? Вот и обидели! Вообще-то у нее светлые волосы. У вас тоже красивые, но… Не до комплиментов сейчас. Ну так что будем делать? Подождите. Я думаю, под платок будет нормально. Если будут стрелять справа, пригнитесь. Вы будете мне мешать. У меня тоже оружие есть. Будем надеяться, что сила.
очень правим, зубы ставим. Мужик, бинокль купи. Оптика трофейная, отличная вид. Трофейная оптика. Смотри. Берем недорого. Работаем здорово. Внимание, точка урю может быть. Вот черт хромой. Всем готовность. на выезд было три и автомобиль получше этого с шофером и повар и швейцар и прислуга мне сапоги лизала а вы все отняли думали я это забуду а без этого никак ну, чтобы без лизания сапог несчастный вы человек пять лет мои сапоги лизали теперь немецкие лежите и не будет вам покоя никогда лучше застрелитесь пока есть возможность Эй! а я обожду когда ты сам будешь меня умолять пристрелить тебя. Когда твою дочь. Молчать! Уверяю вас, я сдержу слово. Отвали, я сказал, передай! Все. Ваша группа ликвидирована, Литвин задержан. Если я не позвоню через минуту, ваша семья будет уничтожена. Жаль вас разочаровывать. Хотя, признаюсь честно, совсем не жаль. 
Вы блефуйте. И напрасно. Держи его на мушке. Лучший момент, чтобы застрелиться. Ладно, здесь вам повезло. Но вы не знаете, что будет дальше. Не можете знать. Операция продолжается. И не забывайте о нашем Аргенте в Харбине. Сейчас вы мой заложник и поможете мне выехать из города. Нам? Наш заложник? Да, конечно. Поехали. Вот что я вам скажу. Предлагаю сдаться прямо сейчас. Я ничего не гарантирую, кроме справедливого суда и того, что вам зачтется помощь. Вы не успеете выскочить. Я подрезал запал, граната взорвется сразу. Убьете меня – взорвется. Попытаетесь бежать – взорвется. Но вы... Я тоже погибну. Что ж, я солдат, это мой крест. Но я знаю, за что погибну. Я знаю, что мои родные уже в безопасности. Я готов. А вы? Вы готовы умереть за рейх смарки, которые никогда не получите? За идеи, в которые давно не верите. За великую Германию, которая никогда больше не станет великой. Пристрелю. Нет. Нет. А какой у нас выход? Ты будешь спеть им про Абвер до да турецкой Пасхи. А мне завтра же петлю на шею. Дай сюда гранату. Иначе мы здесь все подохнем. Ты никогда не увидишь свою дочку. Считаю до трех. Раз. Два. Я не готова умирать. Теперь откройте дверь. 
Я офицер Смерш. Это немецкий шпион. Задержать и доставить в управление. А может, врача? Да, потом. Но сначала ее это важнее. Ладно. Живым взять не получится. Ну и черт с ним! Ты что, рехнулся? Тогда берем его. Он не застрелится. Это же трусливая фашистская гнида. И хучит этим фокусом. Но он не выстрелит, смотри! Назад! Гавкай, гавкай, щенок. Ты думаешь, ты такой хитрый? Думаешь, я подарю тебе эту пулю? Врешь! Спасибо вам. Простите нас. Хорошая работа. Что ты там увидел? Кассиопею. Что? Созвездие Кассиопеи. Отличный удар. Спасибо. В футбол играешь? Тут немного. Надо будет сыграть. После войны. Поверить. Я доверял вам, как себе, Мейерс. Иногда даже больше, чем себе. А вы не просто провалили операцию. Нет. Вы на блюдечке передали русским бесценного специалиста. Провалили костяк нашей резидентуры. Выставили меня на посмешище перед фюрером. Партия не закончена, пока молчать. Я не желаю больше слушать ваши философствования. Я офицер. И не позволю говорить с собой в подобном тоне. Что? Что вы сказали? Вы больше не офицер. Вы рядовой. Пехота. Восточный фронт. Идите и хоть что-то сделайте для Германии. Вон! Русские победят. Разумеется. Это диалектика. Примитивные формы жизни всегда берут верх. Тараканы, крысы, осы. Победить их невозможно, потому что они примитивны и глупы. Они сражаются не разбирая и не разбираясь, насколько силен или оснащен их враг. Биться с ними лицом к лицу 
Увольте. Это все равно, что сражаться с пчелиным роем при помощи кулаков или шпаги. Это оскорбляет мой разум. Этого не будет. Раз мой мозг не нужен Германии, он не достанется никому. Говорите только по-русски, товарищи. Война скоро закончится, товарищ. Не берегите себя, товарищ. Скоро увидимся. Мне это обещали. Мне обещали. Пройдите в вагон. Отставить. Не забывай меня, слышишь? Не забывай. Пожалуйста, не забывай. Не забыла. Я обещаю. Мы поженимся, а потом полетим к звездам. Кассиопеи. Время. Я люблю тебя. Люблю. Районе. Более точных данных нет. Я понимаю, что посылаю искать иголку в стоге сена, но если кто и может с этим справиться, то только вы. Спасибо за доверие. И вот еще. Это вам. Думаете, разведчик? Вас учили думать? Кассиопия. А могу я узнать? До конца войны это все, на что вы можете рассчитывать. До конца войны? Так это и амигом. Разрешите идти? Иди. Господин майор, я просто чудом выжил. Задание дали, черти что. Ни связи, ни динамита. Группу нашу в первый же день раскрыли. Я чудом ушел. Черти как пробрался к националистам. Так их прижали, меня чуть не вздернули вместе со всеми. Черти что. А ведь говорили, что лично Канарис курирует операцию, что мосты будем взрывать, комиссаров вешать. Фюрер отстранил адмирала Канариса. Теперь мы наведем порядок в разведке и сможем позаботиться о своих верных бойцах. Вы готовы сражаться с большевизмом и дальше? Буду сражаться до самой победы. Отлично. Направим вас для начала в обверкоманду 88. Извиняюсь. Бордель там есть? Что, простите? Бордель. А, да, разумеется. Да, да. Спасибо. 